Ang mensaheng inyong maririnig ay aktwal na ibinahagi ni Kuya Ed Lapiz sa isang pagtitipon ng mga kapatiran. Para sa iba pa niyang recorded messages, magsadya o sumulat sa Day by Day Center, Bulwaga ng Panginoon, Folk Arts Theater, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. O kaya'y tumawag o mag-text sa 0917 549-2624 Likas na yata sa mga tao na gusto natin laging manalo gusto natin laging gusto natin ay masunod tayo ang manaig Ang pag-aaral po natin ngayon sa pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesus Do not dominate others Huwag gapiin kaya kayanin at dominahin ang iba Salamat Panginoon dahil kayo ay Diyos na mapagpalaya kayo Diyos na maibigin. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon ang humihingi kami na inyong uh, basbas. Turuan niyo po kami akayin sa isang daang mabuti para sa amin, para sa aming kapwa at nakalulugod sa inyo. Kayo na mga Panginoon ang siyang magturo sa amin, tinig niyo ang aming marinig at kami ay palaya ng inyong tinig at maging mapagpalaya din ng aming espiritu. Ama, salamat po sa inyong pagpapagaling, sa pagbibigay na aming mga kailangan, at ngayon, tinig nyo ang gusto naming marinig. Be the speaker, O God, we want to hear your voice alone. Use only your servant as your instrument. Father, we seek you, we ask you, in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and our friend. Amen. Do not dominate others. Paano nyo po ikaklasify inyong sarili? Dominante? Yung pagkakain sa restaurant, yung gusto nyo o-orderin? Pag isa lang yung TV sa bahay, yung programa nyo ang papanoorin ng lahat? Kung anong ibig nyo, yun ang matutupad at laging kayo dapat ang panalo. O tayo ba yung kaya-kayanan, laging nagtitiis, nagtitimpi, sunod-sunuran sa gusto ng iba? God gave man free will. Isa yan sa kauna-unahang ipinagkaloob ng Diyos sa tao, kalayaan. Kalayaan na pumili ng kanyang gustong gawin. People can obey or disobey God, in fact. At marami ginagamit yung kalayaan na yun para nga hindi sumunod. People were not created as robots, as mga robots. Hindi tayo mga makina, hindi tayo tau-tauhan. Bawat isang tao binigyan ng utak, ng isip, binigyan ng espiritu, We were given our soul, our spirit, and our bodies so that life of everybody could be lived according to how that person was created. Even God, who is all-powerful, does not dominate or control people. Entitled naman ang Diyos na magdomina kung gusto niya. Kayanin tayong lahat, pasuno rin na lang. Wala nang pero-pero, walang pasubali, walang pangangatwiran. Pero hindi tayo nilikha ng Diyos na ganun. At kung yan ay ating uunawain, mas magkakaroon tayo ng matibay na batayan kung paano dapat mamuhay at kung paano makipagkapwa sa mga taong nasa ating paligid. Siyempre naman, during formative years and at lesser degrees onward, instruction and modeling is important. Habang bata pa siyempre ang tao, tinuturuan, hinuhubog, kasi wala pa siyang laman, wala pang direksyon, wala pang pamantayan, wala pang standard sa buhay. Proverbs 29.15, Correct your children and they will be wise. But teach children to see, know, and choose from options. Bakit nagtataka ang mga tao, maraming Pilipino, all their lives parang api-apihan? Kaya kayanan ng kapwa. Sunod-sunuran sa gusto ng kaibigan o nung malakas ang boses sa barakada. Kaya kayanan na ma-exploit, mapagsamantalahan ng mga employer. Hindi kumikibo, kimi, pero nagdurusa. Merong isang maling paraan ng pagpapalaki natin sa mga bata. Maling paraan. Yung sobrang po at opo. Yung sobrang walang sasagot, walang mga ngatwiran, walang tatanggi pag sinabi ng matanda, obey. Bakit nagiging mali yun? Eh hindi naman lahat ng matanda, tama. Eh di ang nasusunod kumisan, mali. 
Kaya nagiging bunga din yan ng kuminsan, exploitation of children, child abuse. Na-abuse na pala ng mga kamag-anak, na sexually abuse ng mga iba, hindi kumikibo. Sa sobrang palaki natin na huwag kang tatanggi, huwag kang lalaban, at huwag kang magsasabi ng no. Kailangan, tinuturoan natin ang bata ng tama, pero tinuturoan din natin siya ng choices. At binibigyan natin siya ng layang pumili. Halimbawa, anong gusto mo anak na breakfast? Tinapay ngayon, kanin o prutas? At kung ano yung piliin niya, yun ang gawin natin dahil wala naman doon masama. Pero hindi laging ididikta mo ito ang kakainin mo lagi. May mga bagay na hindi sila pwedeng pumili. Like, susundutin mo ba ng bakal yung electric outlet para ka makuryente? Siyempre, hindi napipili yon. Maglalaro ka ba sa ibabaw ng building na walang harang, pwede ka mahulog, hindi kasali sa pinagpipilian. But we train children to make choices. And we don't punish them for making choices. So that all their lives, they know that there are options in life. Meron mga pwedeng pagpilian at may hindi lang laya, kundi karapatan silang mamili. Kawawa ang tao na ang buong buhay niya ay nasa lilim, nasa kanlong, nasa anino ng iba. Kinakain ang gustong ipakain sa kanya ng iba. Pinapakinggan ang gustong ipakinig. Pinupuntahan ang gustong papuntahan. In other words, hindi niya ma- maipapamuhay yung sarili niyang buhay. So kahit ang mga bata, we give them suggestions too. Not always just commands. And when we give suggestions, we allow them not to follow suggestions. Suggestions lang naman yun eh. Sa birthday mo anak, meron tayong budget na 1,000 pesos. Anong gusto mo? Ilagay sa savings account mo? Ibili mo ng ganito? O ikain nating pamilya? At kung anong piliin niya? O sige, yun ang gagawin natin kasi suggestion yun. Training para lagi siyang marunong pumili. Hindi yung tanong ng tanong sa iba, anong gagawin ko, anong gagawin ko, hindi kasi natuto. Allow them to not do it your way. Because our ways are not always perfect and correct anyway. Allow them to disagree with you. Pwede mong sasabihin, anak, itong mga sasabihin ko sa'yo, dapat ka lang mag-agree. Wala kang choice. May mga ganon. Pero merong itong sasabihin ko sa'yo, pwede ka mag-disagree. Pupunta tayo ngayon sa lamay ng ganong kapitbahay. Gusto mo bang sumama or not? Pag sinabi niyang ayoko po, o sige, sa bahay ka na lang. May mga choices. Hindi laging po o po. Pwede rin hindi po. Basta may po. Train children not to become robots ready for exploitation of the world. Kawawa rin ang mga bata na puro lang ang naituro natin ay pagsunod. Kasi napakaraming masamang tinig na pasusunurin sila. Maraming masamang taong magsasamantala sa kanilang kahinaang hindi natutong tumanggi. Nire-rape na, sasabihin pa, parang awa nyo na po, please wag. Pwede ba yun pagka hindi ka marunong ng firm na pagtanggi? Train children to think critically, to reason out, even with you. Dapat pwede silang mga tuwiran, pero polite, respectful. At kung talagang may decision na kailangan gawin, final decision siyempre sa magulang habang sila ay minors. Pero allow them to reason out. Huwag yung walang sasagot, walang kikibo. Pag sinabi, ito na. Hindi pwede yun. Kasi sila ang malulugi pagtanda nila. Pati nga sa Isaiah 1.18, sabi ng Diyos, Come now, let us reason together. Imagine, let us reason. Diyos na yan, nagsasabi pa, halika, mag-usap, pag-usapan natin yan. Mga tuwiran ka. People should not dominate or control others. Kahit anak mo, kahit asawa mo, at kung matanda na sila, ang magulang mo hindi mo dapat dominahin dahil lang mahina na sila at ikaw na itong malakas ngayon. 1 Peter 5.3 Don't be bossy to those people who are in your care. 
marami kasing mga anak ha, nakakalimot. Pag matatanda na ang mga magulang at umaasa na lang sa kanilang tulong, sa kanilang bigay, sa kanilang alaga, dinodomina na ang magulang, kinokontrol na, ayaw ng pakinggan. At pag nagre-reklamo yung matanda, alam mo, masakit ang ulo ko. Eh, matanda na kasi kayo. Ang sumatanda na ako, sumamamatay na lang ako. Mahina ang tuhod ko. Matanda na kasi kayo. Para ang laging excuse ng ayaw mag-alaga, ayaw magpagamot ng magulang, eh, matanda na kasi kayo. Kahit matanda ang tao, pag inalagaan mo, ipinagamot mo, nag improve pa yung situation. Sometimes yung pangangatwirang matanda na kasi kayo, ano lang yan, palusot ng mga ayaw ng magpagamot, ayaw ng mag-alaga pa ng magulang, ayaw ng ipasyal yung magulang. Kasi baka kayo mahilo dyan na lang sa upuan. Oo nga, limang araw na ako dito sa upuan eh. Kaya nga ako nahihilo na. No? Don't dominate people who are under your care. Love them. Like God loves us. We are under God's care, but God does not dominate us. Don't colonize people's minds. Huwag mong sabihin, ano ba gusto mong kainin? Di ba, apple ang gusto mong kainin? O, ito ang apple. Nagtanong ka pa, ikaw rin pala yung sasagot. Pag tinatanong nyo ang tao, hayaan nyo siyang sumagot. Don't supply the answer. Parang choose the correct answer lang. Give people freedom. Okay. Don't control people's minds. It is the devil who colonizes people's minds, manipulates and controls them, not God. So alam natin kung kaninong gawain yung pagkocontrol sa kapwa. 1 Peter 5.8 Be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, is like a roaring lion sneaking around to find someone to attack. At maraming beses, tao ang nagagamit sa ganyan. Mag-ihingat din tayo because the devil likes to deceive you, the devil likes to control you, but of course, he will use people. Kaya nga namang gumawa pa siya ng private and personal appearance to you. So mag-iingat ka rin, Uy, kinokontrol na ako nitong office mate ko na ito. Ah. Uy, minamanipulate ako nitong boyfriend ko. Ah. Uy, minamanipulate ako ni girlfriend. Hmm, pinapaikot-ikot ako nitong taong ito. Gusto niya na yung iniisip niya ang isipin ko. Gusto niyang gawin ko ang ipapagawa niya. At gusto niyang makuha sa akin ang ibig niyang makuha. Dapat nakabantay tayo sa ganun, sa mga manipulators. At marami mga tao naghihinahinaan para ka mamanipulate. Merong magpapakamatay na ako pagka hindi mo binigay ang gusto ko. So ibibigay mo na ngayon para lang siya huwag magpakamatay. Manipulation yon yung mga talagang gusto magpakamatay, nagkukulong, nananahimik, nagpapakamatay mang sarili nila para walang makapigil. Yung ina-announce, yung pagpapakamatay nila, 99% gusto ka lang i-manipulate. Posibleng may 1% na baka nga gawin yun. But don't allow these people to manipulate your lives. If they want to kill themselves, it's not your fault. But you cannot give them everything they want just because they threaten you with suicide. Manipulation yan. At pagka ikaw ay counselor, dapat alam mo rin kung manamanipulate ka. Gusto lang pala ng kakwentuhan. Gusto lang ng makakausap ng mahaba kung wari may problema. That's why, pag-counselor ka, itatanong mo agad pag may gusto magpa-counsel, ano ang goal ng usapan natin ito? Clear. Hihingi ka ba ng payo? Kasi kung isang iba nagpapapayo, ang ending, mangungutang pala. Kung wari, hirap na hirap na po ako, sa mga nangyayon, et cetera, et cetera, ang ending pala, wala po akong pera, baka meron naman kayo dyan. So, dapat sa bangko ka magpunta. Di ba? Hindi sa counselor. People manipulate people. You must be watchful when people are manipulating you. And more importantly, you must be watchful against your own tendency to manipulate others. As a child of God, you must not manipulate people. How not to dominate others? Magandang tanong. Man's selfish nature naturally, automatically wants to dominate others. Man's selfish nature makes him want to rule. And man could use force, persuasion, and religion to achieve this. Para mamanipulate mo ang napakarami mga tao, mapasunod, makontrol, makuha mo ang ibig mo sa kanila, you can use force, persuasion, tulad ng mga advertising, persuasion yan. 
Ito ang ginagamit ni ganitong artista na sabon, kaya gamitin mo rin. Kahit ubusin mo ang buong factory nila, hindi ka magiging kamukha ng artista na yan. But you are being manipulated, so bibilin mo. And religion, na mamanipulate. Pinakamabilis magmanipulate because people are not guarded. Akala nila lahat ng maririnig nila tama. Pag kinabitan mo na isang verse, akala nila laging tama ang interpretation o ang application. Kaya marami mga tao manipulated this way. Be watchful. God created you to be free, to think freely. So do not think of yourself more highly than you ought. Huwag naman masyadong lakihan at taasan ang tingin sa sarili na iniisip mo tuloy dapat lahat ng gusto mo ang masunod. Ang iniisip mo lang ang tama at ikaw lang ang may karapatang makapaghari. Romans 12.3 Do not think of you that you are better than you really are. Use good sense and measure yourself by the amount of faith that God has given you. So important, yeah. This is in its religious context, huh? Religiously speaking, do not think of yourself more highly than others, but think humbly. Philippians two three. Don't be jealous or proud. But be humble and consider others more important than yourselves. Especially apply this spouses. Think of your spouse as more important than you are. Most of the problems of couples root from the opposite application. When you think of yourself better than your spouse, and therefore you think you deserve to always win every argument. You deserve na masunod, makapangyari. Balig ta rin para tumahimik ang buhay sa tahanan. Philippians 2.3 Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves. Hindi nagkukulang ang Biblia sa mga katuroan sa pagpapahalaga sa kapwa, higit sa pagmamalaki sa sarili. Pag binaligdad natin, laging gulo ang bunga. Pag inuna mo ang sarili mo, pinahalagaan mo ang sarili mo, ikaw ngayon ang lilikha ng gulo. Why? Because people will resist that. People don't like to be dominated. So pag dominante ka, maghanda ka mag-isa. Lalayasan ka ng mga tao sa buhay mo. Lalayuan ka. Kaya marami mga sobrang dominanteng magulang, ang ambisyon ng anak lumayo. Yung iba nag-aasawa agad para makatakas. Yung iba gumagawa ng iba't ibang dahilan para lang makalayo. Hindi naman lahat ng lumalayo ay ganon. Pero isipin mo kung nilalayo ang kalagi ng mga tao, baka nasasakal sila sa iyo. Akala ng dominante, panalo siya. If you are not nice, you are not wise. Kasi pag lagi kang panalo, ayaw sa iyo ng tao kasi siyempre gusto rin nilang manalo. Pag laging ikaw ang susundin, pagbibigyan, sumusunod man yon, papalayo ang loob sa'yo. At pag nagkaroon siya ng pagkakataon, iiwan ka niya. Minsan may mga nagtatanong sa akin, kay kagandang mga ginang, mga edukado, mga may kaya, kutis porcelana. Bakit po kaya ang husband ko, ang ganda-ganda ko, ang ganda-ganda ng background ko, educated ako, lahat-lahat. Tapos ipinagpalit ako sa isang babaeng mukhang pusa, may galis pa, maganda lang sa dilim. Eh baka naman sa kagandahan mo at kaedukadahan mo ay eh, wala ka nang ginawa kundi dominahin ang asawa mo. Maganda ka nga pero ang trato mo naman sa kanya, siya ay eh, trapo. Dahil sa kagandahan mo, wala nang ginawa kundi dapat ka nalang sambahin at sundin at suyuin. Eh si pusang babae, sinasamba-samba yung husband mo, hangang hanga. Eh kasi po boba siya, yun nga eh. Ang talitalino mo tapos hindi mo ginagamit, you make your husband feel small. What will happen? After a while, makakahalata yan, sasama siya dun sa nagpapalaki ng ego niya. Natural. Because people don't like to be dominated even by beautiful partners. Kaya nga, if you are not wise, if you are not nice, you are not wise. Kung wise ka, dapat nice ka. Respect people. 
respect their thoughts, their feelings, their beliefs. And remember this church, every thought of another person is valid. Every fear is valid. Every belief is valid kahit hindi ka naniniwala. Huwag mong sabihin sa asawa mo na huwag siyang matakot sa elevator para elevator lang. Takot siya eh. Anong magagawa mo doon? You've got to validate that fear. Kahit mo siya maliitin, insultuhin, pilitin, takot siya. You've got to begin from there. You've got to respect people's feelings. Ikaw hindi takot, pasalamat ka. Eh siya takot. Bakit mo ipipilit sa kanya yung pagkawala mo ng takot? Eh siya, meron. Kaya sabi ng iba, hindi mo ko naiintindihan. Paano ka nga maintindihan? Eh, ipinipilit niyang ilagay sa utak mo yung laman ng utak niya. You begin by respecting people's thoughts. Romans 13.7 Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. May pananagutan tayong gumalang, magbigay galang sa kapwa, lalot magulang o anak, lalot asawa, lalot kapatid, lalot kaibigan, lalot co-worker. Yung ang buhay natin, ikabuhol ng buhay nila, titibay, gaganda yan kung may paggalang sa isa't isa. It's important of Jesus what was said by Scripture. Luke 20:21. Teacher, we know that you teach the truth about what God wants people to do. And you treat everyone with the same respect, no matter who they are. Nakita ninyo, may religious context ito dahil ang tawag sa kanya, teacher. Sabi, buro, alam po namin ay tinuturo niyo ang katotohanan kung paano dapat mamuhay ang bawat isa. At, Itinatrato ninyo ang lahat ng tao na may paggalang. Tulad ng paggalang nyo kahit kanino. Sino man, anuman sila. So in the religious context, Jesus respects people though they might have other religious opinions. In a social context, Jesus respects people no matter what social background they come from. No matter what gender, what age. What income group? Pare-parehong iginagalang ni Jesus. Dapat ang mga nagsasabing, ako Christian, ako believer ni Jesus, follower ni Jesus, ganun din. Iginagalang mo rin ang iba, kahit may iba silang religious opinion. Eh kulang na kulang naman ito sa mga nagsasabing mga believer at Christian sila eh. Akala nila, pag ang ibang tao may iba ng religious belief, pwede na nilang bastusin. Pwede na nilang pagtawanan, lait-laitin. Pwede na nilang awayin dahil akala nila matutuwa sa kanila ang Diyos. But Jesus respects everyone no matter who they are. Kailan natin ito may internalize at magiging kamukha tayo ni Jesus? Na tayo yung magalang sa kapwa. Hindi lang sa kakampi, hindi lang sa kamukha mag-isip. Kahit kanino. So we respect not only elders na usong-uso sa bansang ito, but even children. Yan ang dapat din natin ituro, respect children. Kulang tayo dyan. That way you train them to be respectful. We respect their feelings. We respect their intellectual limits at the moment. We respect their opinion kahit sila bata. Do not take advantage of the weak. Huwag na huwag pagsasamantalahan ang mahihina. Proverbs 22.22 Don't take advantage of the poor. And of course, all the other people who are like poor, like those who are weak in many ways, do not dominate them just because you could. Ang lakas ay pahiram ng Diyos para gamitin sa pag-aaruga sa mahina, hindi para kaya kayanin ang mahina. At kung meron kang strong opinion about life, about what you should do, about what should happen in life, live your life yourself. 
Yung gusto mong gawin, edi gawin mo. Yung gusto mong sundin, sundin mo. Yung gusto mong maganap, paganapin mo. But do not make others live your life for you. Anak, hindi ako naging mekaniko, so dapat maging mekaniko ka. Gustong gusto kong maging ganito, hindi natupad ikaw ang tutupad ng aking mga pangarap. No, 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 no. Tuparin nyo ang gusto nyo tuparin sa buhay nyo, pero hayaan nyo yung mga anak nyo tuparin kung ano ang laman ng kanilang puso. Do not make others execute your thoughts for you. Kaya may brainwashing. Kaya may manipulation. Para yung gusto mong gawin, gagawin ng marami. So you manipulate them. Do not make others your robots. Yan ang sobrang walang paggalang. Yung ang tao, minamani obra mo lang, pinapasunod mo lang sa iyong kagustuhan. Bakit dapat igalang ang bawat isa? Bakit hindi dapat dominahin at hindi pasunod rin na lang sa ating kalooban? Because everyone is made wonderfully by the Creator. Because everyone should be free to live their own lives as God designed them. Psalm 139.14 I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. So ang bawat isang nilikha ng Diyos ay maganda ang pagkakagawa. Merong sariling mga kakayanan, mga kakanyahan na ibinigay ang Diyos na hindi dapat na patayin, pahinain, tapakan para lang yung gusto natin ang matupad. And when sought, give counsel. Give directions. Give guidance. But do not punish people for not following your advice to the letter. Kung hinihingan tayo ng payo, magpayo tayo. Pero kung hindi ka hinihingan, huwag ka magpayo. Liban na lang anak mo yun at menor de edad pa at kailangan pa ng guidance talaga. O magkabuho lang buhay nyo na pag napahamak siya, mapapahamak ka rin. Katulad ako, mag-asawa kayo. Kung magkakaroon ng collateral damage pag nagkamali siya, then you're entitled to give your counsel. But otherwise, do not give counsel when it is unsolicited. Maraming mga nagtatanong sa akin sa Facebook, Tito, paano ko po ba baguhin yung kaibigan ko? Sa so, teka, tinanong ka ba niya at gusto niyang baguhin mo siya? Hindi po. Eh, ba't mo siya gusto baguhin? Pakialam mo sa kanya. So sa palagay mo, tama ka, mali siya, babaguhin mo siya. Perfect ka ba? Bakit parang ginagawa mong misyon na baguhin ang lahat? Hindi naman sila nagpapabago sa iyo. Magbigay ka ng pahiwatig na available ka pag gusto nila ng counseling, available ka kung gusto nila ng tulong. Pero sino ka para dominitin ang buhay ng iba? Why will you want to change people? And surely, if you want to change them, you will change them according to your taste, to your belief, according to your ideas. So you'll dominate another person's life. So answer only for yourself and let others answer for themselves. Lahat tayo, nilikha ng Diyos individually. Lahat tayo, kahit pa nga may kakambal, isinilang individually. Lahat tayo, mamamatay individually at haharap tayo sa Diyos individually. Therefore, managot ka sa sarili mo. Pag may nagpapatulong, tulungan mo. Pero kung hindi, don't play God. Galatians 6.5 We each must carry our own load. masyadong uh, yabang yung gusto mong baguhin ang mundo. Kasi ang ibig sabihin lang naman nun, I know what is right and they don't. I am right and they are not. Therefore, I will change them according to what I think they should be. Romans 14.12 And so each of us may give, must give an account to God for what we do. Kanikanyang pagsusulit yan sa Diyos. So do not play God. Do not exceed God. Ang Diyos nga hindi nangongontrol. Luke 22, 25 to 27, Jesus told them, Foreign kings order their people around, and powerful rulers call themselves everyone's friends. But don't be like them. The most important one of you should be like the least important. 
And your leader should be like a servant. Who do people think is the greatest? A person who is served or one who serves? Isn't the one who is served? But I have been with you as a servant. So ang Panginoon mismo nagbigay ng example, huwag niyong tularan ang pamantayan ng mundo na ang dakila ay yung pinaglilingkuran. Ako, sabing ganon, naglingkod. Nandun ang kadakilaan. Sa pagtulong sa kapwa, hindi sa paghahari-harian sa kapwa. One of the greatest gifts you could give to people, to your loved ones, is the gift of freedom to be themselves. The gift of freedom to follow their hearts and minds. The gift of freedom to live their lives according to God's design, which is unique to every person. Psalm 139, 13-16, binubulay-bulay ng mga awit kung paano nilikha ng Diyos ang tao. You are the one who put me together inside my mother's body. And I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. Nothing about me is hidden from you. I was secretly woven together deep in the earth below. But with your own eyes, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. Malalim na katuruan. Sinasabi, kayo po o Diyos ang naglagay sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Binubuo niyo pa lang ako, nakabantay na kayo. Walang lingid sa inyo na napunta para maging bahagi ng aking pagkatao. Ang magiging kulay ng aking buhok, texture ng aking balat, ang magiging bone structure ko, ang magiging talent ko at specialties, ang magiging height ko, ang magiging tendencies ko in life, ang magiging talent, ang magiging mga maging kahinaan, alam nyo lahat. At dahil kayong lumikha sa akin, walang lingit sa inyo, therefore, walang mali sa akin. Kasi alam nga namang gumawa kayo ng mali. Kaya ako ay kamangha-mangha ang pagkakagawa sa akin. Sabi ganun, wala akong kaduda-duda na lahat ng nililikha nyo ay kamangha-mangha. At isa na ako doon. Sabi ganun. At dahil kayo ang nagbigay sa akin, o ako'y binubuo pa lamang sa sinapupunan ng aking magiging mga katangian, para nyo na rin itinakda sa akin ang landas na tatahakin ko sa aking buhay. Para nyo na rin sinabi kung anong aking magiging tadhana. Dahil siyempre, kung binigyan niyo ako ng hilig sa musika, nakatalaga na na mapapunta ako sa musika. Kung talagang binigyan niyo ako ng talino sa mata, katalaga na dyan ako mapupunta sa ganyang uri ng mga bukasyon at trabaho. At kung binigyan niyo ako ng ganitong height, ganitong weight, nakatalaga na ako anong pwedeng gawin ng aking katawan. Kaya, you had written in your book everything I would do. Hindi naman literal na everything na para tayong robot, kundi... Alam na ang tatahakin mo because nilikha ka para tumahak doon. Ito ngayon ang dominanting nanay, dominanting tatay, dominanting asawa, dominanting kaibigan. Iibahin ka. Pipiliting kang pasunurin sa gusto nila kahit labag yun sa likas sa'yo. Paglabag yun sa paglikha sa'yo ng Diyos. Let the designer's will be done. Kung ano tayo nilikha, merong layunin ng Diyos. Ang ating tungkulin, mga kapatid, lalo tayo magulang, tulungan ang bata na madiskubre habang maaga kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya, ano ang kanyang mga gifts, mga strengths, para doon siya i-develop, maiwasan niya ang kanyang mga weaknesses. Pero hindi para idikta sa kanya kung ano ang gusto natin para sa kanya. Do not control others. And do not let others control, manipulate, and exploit you. That is your divine duty to your God who created you to be free. So dapat ba tayong makisama? Yes. Pero maraming panahon ang kailangan ding gawin 
manindigan. Hindi laging makisama. May mga bahagi ng buhay na paninindigan ang hinihingi, hindi pakikisama. At lalong hindi pakikisama. Ang tao dapat marunong manindigan. Kaya sabi ko nga kanina mga kapatid, ang mga bata, maliit pa lang, tinuturoan yung manindigan. Train them. Give them practice. And I like to repeat, in a respectful way. But they must be entitled also to their opinions. Although maliliit pa lang ang entitlement kasi hindi pa sila sanay mag-desisyon eh, bata pa. At habang lumalaki, papalaki yung entitlements na ngayon. To the point na, kahit matandang-matanda na tayo, ay nagpapantay-pantay na halos ang halaga at timbang ng ating mga opinion dahil yung mga alam din naman natin, aram na rin nila. Konti na lang naman na nadadagdag habang tumatanda ka. Hindi naman kung tanda-tanda mo na, ang runong-runong mo lalo. Kung isa nga, nalilimutan mo pa yung dati mong alam. Ang nadadagdag, perspective, lalim ng pangunawa, depth of understanding, but you begin to respect the opinions of people who used to be very young people that you even taught. Galatians 5.1 Christ has set us free. This means we are really free. Now hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. Ang central message ni Jesus, freedom, rest, forgiveness, love. At sabi dahil dyan, pinalaya tayo ng Panginoong Jesus, dapat magpalaya rin tayo sa ating kapwa. Hayaan natin sila. Let them be. Puzzlingly, many Christians actually insist on bringing people back to slavery. Kaya pag mayroong nag-join ng isang church, ang laging ituturo na ang lahat ng mga bagong bawal sa kanyang buhay. Puro bawal. Parang ide-define mo ang yung religious life with what you cannot do and should not do. When it should focus on what you can now do because you are free, In Christ. Yung taong naglalakad sa labas, malaya, ginawa mong member ng church para mo itali, igapos, kontrolin. Hindi yata yun ang agenda ni Jesus. Yun ang agenda ng mga Pharisees. At ang itinuturo sa Biblia, anuman na nagtatali sa iyo, naggagapos, nagkukulong, dapat kumawala ka. Kahit nga sa iyong commitment na magbabayad ng utang at magagarantin ng utang ng iba, dapat kang kumawala lalo pa kaya doon sa magkocontrol ng buhay mo? Proverbs 6, 1-6 My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words. And you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Sabi halimbawa, napa-oo ka na mag sa utang ng iba, tapos hindi naman makakabayad yung nangutang, edi eh ikaw ngayon na magbabayad. At kung wala ka maibayad, ikaw ang makukulong. Sabi, ito ang dapat mong gawin. Pumunta ka, magmakaawa ka, do what you must to cancel the agreement. Hindi mo dapat payagan ang sarili mo matali buong buhay. Gawin mo yan bago ka matulog, bago ka magpahinga o antukin. Iligtas mo ang sarili mo. Kung papano, kumaalpas, kumakawala ang mga usa, ang mga ibon na nahuhuli ng mga bitag. Kaya nga, may magtatanong pa sa akin kung minsan, alam niyo po, nakatakda na ako ikasal, pero nagda-doubt ako kung itutuloy ko. So sabihin ko, eh ba, eh, pagka-doubt ka, di huwag mo ituloy. Eh, na-print na po ang mga invitation. Meron na po kaming down payment sa caterer. So, eh, yun lang, itusugal mo buong buhay mo. No? I-recycle mo na lang yung invitation. No? Hayaan mo nang uh, baliwala yung down payment mo kasi buong buhay mo naman nakakahiya po, nag-usap-usap ng mga pamilya. Eh, di ba nakakahiya din naman kung maghihiwalay din lang kayo after a while, di ngayon na lang? So, tibayan mo, sikmura mo, kapalan mo, mukha mo, sabi mong, sorry, mistake, cancel. Kasi buhay mo yan. 
hindi mo pwedeng yung buhay mo, isugal-sugal mo ng ganun-ganun lang kasi iisa lang ang buhay mo eh. Pero bakit sila nagdadalawang loob? Bakit walang lakas ng loob? Kasi pinalaki na sunod-sunuran. Pinalaki na hindi naninindigan para sa gusto. Pinalaki na isinasa isang tabi kung ano yung mahalaga sa kanya para maging sunod-sunuran sa pinapahalagahan ng iba. What happens if you squander your life? You have only one life in this world. It has to be valued and it must be lived in freedom. Garanti pa lang yun ang utang. Paano kung totoong buhay mo na ang nakataya? Anong ipapayo sa'yo ng Biblia? Kumawala ka. Ngayon, kung ayaw niyong kumawala sa inyo ang mga taong mahalaga sa inyo, kayo na ang mismong magpalaya. Sabi nga nung iba, if you love something, set it free. If it comes back, it is yours. If it doesn't, it never was. Kumisan, control na control mo yung boyfriend mo, natatakot kang mawala siya, kasi lang nakatali, kaya nandyan. Sabi, pawalan mo. Eh kung hindi po bumalik. Pag hindi yun bumalik, kahit kailan hindi siya naging iyo, nandyan lang dahil tinali mo. Pero pag bumalik siya ng kusa, kahit malaya siya, doon ka makakatiyak na sa'yo nga. Eh, paano ko hindi bumalik? Eh, di kumanta ka ng leron-leron sinta. Humanap ng iba. Pero huwag mong ipilit na kasama mo yung ayaw naman sa'yo. Tinatakot mo lang, itinatali mo lang. Kasi mapakla din ang bunga ng inyong samahan. Set yourself free. Set others free. Jesus wants us free. Do not dominate others. And don't allow others to dominate you. Panginoon, salamat. Dahil inuunawa nyo kami, mahal nyo kami. Gusto nyo kaming makapamuhay ng may malaya na katwiran. Gusto nyo kaming mamuhay ng makadyos na paraan. Pero may laya. Ituro mo sa amin ang halaga nito kung paano namin palalayain ang iba mula sa aming needless meddling, needless control, at kung paano rin kami magde-declare ng freedom from needless control and meddling of others. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito. Jesus wants you free. And Jesus wants your loved ones to be free also. Lord, turuan nyo kami how to apply this in our lives. Magbulay-bulay tayo sumandali at dinggin ang tinig ng Diyos.